பாஸ்டூடெண்ட்ஸ் பயிற்சி எட்டு புள்ளி எட்டு ஒன்றாவது கணக்கு ஒரு வட்ட வடிவ வார்ப்பின் ஆரம் பத்து சென்டிமீட்டர் ஆரத்தின் அளவில் தோராயமாக பாயிண்ட் ஜீரோ டூ சென்டிமீட்டர் பிழை உள்ளது ஏனில் அதன் பரப்பளவில் ஏற்படும் தோராய சதவீத பிழையை காண்க நாலு ஆன்சர் இருக்கு பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இது உள்ளதிலே எது பெருசு அதிகமாக உள்ளது பாயிண்ட் ஃபோர் அதனால் அதுதான் ஆன்சர் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் பெரு எட்டை பார்த்து பெருசு நினச்சிக்கூடாது அது பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இருக்குது அது கிடையாது பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இல்லை பாயிண்ட் டூ சிரிசு இல்லை உள்ளதே பெரிய ஆன்சர் இந்த கேள்வியை வந்து பப்ளிக்கில் வருதுன்னா இது எட்டாவது சாப்டர் கேள்வி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் அது அடிக்கடி பார்த்துட்டா நமக்கு புரிஞ்சிடும் நான் ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் ஒவ்வொரு ட்ரிக் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஒரு கேள்வியை பார்த்தோன்னையும் இது புக் கேள்வியா இல்லையா அது எந்த சாப்டர் கேள்வி அப்படின்னா அந்த சாப்டரில் என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கிறோம் சரி இந்த மாதிரி தோராய பிழை பிழை அப்படின்னு வந்தாலே எட்டாவது சாப்டர் கணக்கு மட்டும்தான் வரும் அதில் வந்து வட்ட வடிவ வார்ப்பின் ஆர கணக்குக்கு அதிகபட்ச ஆன்சர் பெரிய ஆன்சர் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஒன்றாவது கேள்விக்கு ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் ரெண்டாவது கேள்வி முப்பத்தி ஒன்னின் ஐந்தாம் படி மூல சதவீத பிழை தோராயமாக முப்பத்தொன்னின் சதவீதை போ சதவீத பிழையை போர் எத்தனை மடங்காகும் ஐந்தாம் படி ஒன்று பை அஞ்சு அஞ்சு இல்லை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஐந்தாம் படி ஒன்று பை அஞ்சு ஸோ ரெண்டாவது கேள்விக்கு ரெண்டாவது ஆப்ஷன் ஒன்று பை அஞ்சு மூணாவது கேள்வி யூஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஆஃப் எக்ஸ்ஒய் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எனில் டோ யூ பை டோ எக்ஸின் மதிப்பு இந்த பவரில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது அது இருக்கட்டும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வகைப்படுத்தினா டூ எக்ஸ் அப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க டூ எக்ஸ் எங்கே வருது ஸோ எக்ஸ்பயரை வகைப்படுத்தி வரக்கூடிய டூ எக்ஸ் வரக்கூடிய ஆன்சர் மூணாவது கேள்விக்கு ரெண்டாவது ஆப்ஷன் டூ எக்ஸ் யூ நாலாவது கேள்வி வி ஆஃப் எக்ஸ்ஒய் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் எனில் டோ வி பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டோ வி பை டோ ஒயின் மதிப்பு இந்த டோ யு பை டோ எக்ஸ் டோ வி பை டோ ஒய் இதெல்லாம் வந்தாலே அது எட்டாவது சாப்டர் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த சாப்டரில் ஆன்சரில் நம்பர் வந்து இந்த மாதிரி நம்பர் வந்தா ஒன்று வந்தா அதுதான் ஆன்சர் ஜீரோ வந்தாலும் அதுதான் ஆன்சர் இப்போ சொல்கிறேன் எட்டாவது சாப்டரில் எப்படி எட்டாவது கண்டுபிடிக்கிறது சதவீத பிடை தோராய பிடை டோ யூ பை டோ எக்ஸ் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் இந்த மாதிரி வந்தாலே பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படி வந்தால் ஆன்சரில் நம்பர் வரும் பட்சத்தில் ஒன்று வந்தால் அதுதான் ஆன்சர் அல்லது ஜீரோ வந்தால் அதுதான் ஆன்சர் இங்கே ஒன்று வருது அதனால் அதுதான் ஆன்சர் இதே மாதிரி ஜீரோ ஒன்று கணக்கு வரும் அது பார்ப்போம் நாலாவது கேள்விக்கு நாலாவது ஆப்ஷன் ஒன்று அஞ்சாவது கேள்வி டபிள்யூ எக்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஒய் எக்ஸ் கிரேட் தன் ஜீரோ எனில் டோ டபிள்யூ பை டோ எக்ஸின் மதிப்பு எக்ஸ் பவர் ஒய் இது வந்து ஒரு எக்ஸ் பவர் அஞ்சு பார் நினச்சிக்கோங்க எக்ஸ் பவர் அஞ்சு எக்ஸ் பவர் அஞ்சை வகைப்படுத்தினா என்ன வரும் அஞ்சு எக்ஸ் பவர் நாலு அஞ்சு எக்ஸ் பவர் நாலு அது மாதிரி எக்ஸ் பவர் ஒய்யை வகைப்படுத்தினா ஒய் எக்ஸ் பவர் ஒய் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பவர் ஃபைவை வகைப்படுத்தினா எக்ஸை போட்டு ஃபைவ் அந்த நம்பர் எடுத்து முன்னாடி போட்டுட்டு எக்ஸ் எழுதி நம்பர் இருந்து ஒன்றை குறைச்சிடறோம் அஞ்சுலேருந்து ஒன்று போனால் நாலு அது மாதிரி இங்கே எக்ஸ் பவர் ஒய் இருக்குது எக்ஸ் பவர் ஒய் இருக்குது அப்போ ஒய் எடுத்து முன்னாடி போட்டு எக்ஸ் பவர் ஒயிலேருந்து ஒன்றை குறைச்சிடுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ அஞ்சாவது கேள்விக்கு மூணாவது ஆப்ஷன் ஒய் எக்ஸ் பவர் ஒய் மைனஸ் ஒன் ஆறாவது கேள்வி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் ஒய் எனில் டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒயின் மதிப்பு கேள்வியில் எக்ஸ் ஒய் இருக்குது ஆன்சரில் எக்ஸ் ஒய் வரணும் ரெண்டு இடத்துல வரணும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஒய் வரணும் ரெண்டு இடத்துல வரணும் ரெண்டு இடத்துல வருது இங்கே அங்கே வருது இங்கே எக்ஸ் ஒய் ஒரு இடத்துல தான் வருது எக்ஸ் ஒய் இங்கேயும் ஒரு இடத்துல தான் வருது இங்கேயும் ரெண்டு இடத்துல வருது இங்கேயும் ரெண்டு இடத்துல வருது பிராக்கெட்டுக்குள்ளே ஒன்று வரணும் வெளியே ஒன்று வரணும் அப்படி வச்சுக்கிடுவோம் உள்ளே வெளியே எக்ஸ் ஒய் வந்து உள்ளே ஒன்று வெளியே ஒன்று 
இது வந்து எக்ஸ்ஒய் வருது ஆனால் உள்ளேன்னு சொல்ல முடியாது இங்கே அப்படி ப்ராக்கெட் போட்டுருக்கு அதனால் உள்ளே ஒன்று வெளியில் ஒன்று அதனால் எக்ஸ்ஒய் வரக்கூடிய கணக்கில் எக்ஸ்ஒய் ரெண்டு இடத்துல உள்ளே வெளியே வரணும் வரக்கூடிய ரெண்டாவது ஆப்ஷன் ஸோ வராது கேள்விக்கு ரெண்டாவது ஆப்ஷன் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ்ஒய் இ பவர் எக்ஸ்ஒய் ஏழு ஒரு கன சதுரத்தின் பக்க அளவு நாலு சென்டிமீட்டர் மற்றும் அதன் பிழை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் எனில் கன அளவு கணக்கீட்டில் ஏற்படும் பிழை நாலு ஏழு நாலு அப்படியே நாலில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஆன்சர் எங்கே இருக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இங்கே இருக் இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது இது ஜீரோ பாயிண்டில் இருக்குது அது வேண்டாம் இது ஜீரோ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் ஃபோர் வருது அது வேண்டாம் ஸ்டார்டிங்கே ஃபோர் கேள்வியில் ஃபோர் ஸ்டார்டிங்கில் ஃபோர் வரக்கூடிய ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஸோ ஏழாவது கேள்விக்கு நாலாவது ஆப்ஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஒரு கேள்வியை பார்த்தோன்னே எந்த சாப்டர் கேள்வின்னு தெரியணும் அப்போ தான் அந்த திருக்கு நமக்கு கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ இந்த கேள்வியில் பார்த்தாலே பிளை டோ யூ பை டோ எக்ஸ் அப்படி வந்தாலே என்னது எட்டாவது சாப்டர் எட்டாவது சாப்டர் இருக்கிற கேள்விக்குன்னு சில டெக்னிக் இருக்குது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட் ஏழாவது கேள்விக்கு நாலாவது ஆப்ஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் கன சென்டிமீட்டர் எட்டு ஒரு கன சதுரத்தின் பக்க அளவு எக்ஸ் நாட்டிலிருந்து எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் டிஎக்ஸ் ஆக மாறும்போது அதன் விளைபரப்பு எஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல் ஏற்படும் மாற்றம் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரை வாய்ப்படுத்தினா வரும் டூ எக்ஸ் அப்போ ரெண்டு எடுத்து முன்னாடி போட்டுங்க ரெண்டு எடுத்து முன்னாடி போட்டால் ரெண்டு இன்ட்டு ஆறு எவ்வளவு பன்னெண்டு எக்ஸ் ஸோ டுவெல் எக்ஸ் எங்கே வருதுன்னு பார்க்கணும் இங்கே வரல இங்கே வரல இங்கே வருது இங்கே வருது ஆனால் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது அது வேண்டாம் ப்ளஸ் இல்லாத ஆன்சர் பெருக்கல் இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் டுவெல் எக்ஸ் நாட் டிஎக்ஸ் ஸோ எட்டாவது கேள்விக்கு டுவெல் எக்ஸ் நாட் டிஎக்ஸ் வரக்கூடிய ரெண்டாவது ஆப்ஷன் ஒம்பதாவது கேள்வி ஒரு கன சதுரத்தின் பக்க அளவு ஒரு சதவீதம் அதிகரிக்கும் போது அதன் கன அளவில் ஏற்படும் மாற்றம் கன சதுரங்கிற வார்த்தையை எடுத்துக்கோங்க சதுரத்தின் பரப்பளவுக்கு என்ன ஃபார்முலா பக்கம் இன்ட்டு பக்கம் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அது எக்ஸ் ஸ்கொயர் எங்கே வருது அதுதான் ஸோ ஒரு கன சதுரம் கன சதுரம் சதுரம்னாலே சதுரத்தின் பரப்பளவுக்கு ஃபார்முலா பக்கம் ஸ்கொயர் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏன் போச்சுங்க ஸோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மீட்டர் கியூப் ஒன்பதாவது கேள்விக்கு மூணாவது ஆப்ஷன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மீட்டர் கியூப் எல்லா ஆன்சும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பாருங்கள் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எக்ஸ் இருக்கு பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எக்ஸ் கியூப் இருக்கு நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரணும் அவ்வளோதான் ஸோ ஒன்பதாவது கேள்விக்கு மூணாவது ஆப்ஷன் பத்தாவது கேள்வி ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டூ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் கமா எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டி ஃபோர் டி மற்றும் ஒய் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டூ காஸ்ட் டி எனில் டிஜி பை டிடியின் மதிப்பு இப்போ கேள்வி பாருங்கள் கேள்வி இருக்க சைனை மட்டும் பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி என்ன சைன் இருக்குது சைனே இல்லை அதாவது ப்ளஸ்ஸு அப்புறம் மைனஸ் அப்புறம் ப்ளஸ் ஒய்க்கு முன்னாடி மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது ஒய் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் டூ இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் வர மாதிரி ஆன்சர் இருக்கான்னு தேடுவோம் முதல்ல பார்த்தா இந்த ஆப்ஷனில் இருக்கு இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் தான் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இருக்கு இங்கேயும் ப்ளஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இருக்கு கன்ஃபியூஷன் ரெண்டு இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி இருக்குல்ல அதனால் போ வேண்டாம் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் வேண்டாம் வேறு மாதிரி இப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தா எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது கேள்வியிலையும் ப்ளஸ் மைனஸ் கலந்ததுனால நமக்கு ஆன்சர்லையும் ப்ளஸ் மைனஸ் தான் வரணும் அதனால் கேள்வி மாதிரியே ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இருக்கு ஆப்ஷனை பார்த்தா ரெண்டும் இருக்குது நாலு இருக்குது ரெண்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அதனால் வேண்டாம் மூணாவது ஆப்ஷன் வேண்டாம் ஏன்னா எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது ஒன்றாவது ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா அதில் தான் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் கலந்துருக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் ஸோ ஆன்சரில் ப்ளஸ் மைனஸ் வரணும் ஆனால் கொஸ்டின் மாதிரியே வரலான்னு பார்த்தா ரெண்டு ஆப்ஷன் வரதுனால அது எடு எடுத்தல நம்ம அதனால் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் எடுக்கிறோம் ஸோ பத்தாவது கேள்விக்கு ஒன்றாவது ஆப்ஷன் சிக்ஸ் இ பவர் டூ டி ப்ளஸ் ஃபைவ் சைன் டி மைனஸ் ஃபோர் காஸ்ட் டி சைன் டி பதினோராவது கேள்வி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எனில் அதன் வகை எது இந்த மேலே இருக்க எக்ஸ் எடுத்துக்க எக்ஸை வகைப்படுத்து ஒன்று
இது கிடையாது ஏன்னா கீழே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் வருது பன்னிரெண்டாவது கேள்வி யு ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எனில் யோயி பாயிண்ட் ஒக்ஸின் மதிப்பு இங்கே ஒரு நம்பர் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அதில் ரெண்டையும் ஒம்பதையும் மட்டும் எடுத்து முதல்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டையும் கழிச்சு இருக்க ஒம்பதையும் எடுத்து ரெண்டுலேருந்து ஒம்பது தான் கழிச்சுக்கிறேன் ரெண்டுலேருந்து ஒம்பது போனால் மைனஸ் ஏழு ரெண்டுலேருந்து ஒம்பது போனால் மைனஸ் ஏழு ஸோ மைனஸ் ஏழு வரக்கூடிய தேர்ட் ஆப்ஷன் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் ஆப்ஷன் த்ரீ மைனஸ் செவன் பதிமூணு சார்கு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸின் நேரியல் தோராய மதிப்பு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ எனில் இதுவும் தோராய மதிப்பு அப்படின்னா எட்டாவது சாப்டர் தான் இந்த எக்ஸ் இருக்குல்ல இங்கே இருக்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அங்கிட்டு போகுதுன்னு வச்சுக்கோம் இந்த எக்ஸ் அங்கிட்டு போனால் என்ன ஆகும் மைனஸ் எக்ஸ் ஆகும் ஏற்கனவே அங்கே ஃபைவ் பை டூ இருக்குது அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ வரக்கூடிய ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பதிமூணாவது கேள்விக்கு ரெண்டாவது ஆப்ஷன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ பதினாலு டபிள்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ ஒய் மைனஸ் இசட் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டூ இசட் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ சாரி இசட் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எனில் டோ டபிள்யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டோ டபிள்யூ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் டோ டபிள்யூ பை டோ இசட் ஈக்குவல் டு இன் மதிப்பு நான் அப்போதே சொன்னேன் இந்த டோ யூ பை டோ எக்ஸ் சாப் வந்தாக்க எட்டாவது சாப்டர் எட்டாவது சாப்டரில் ஆன்சரில் ஒன்றுங்கிற நம்பர் வந்து அதுதான் ஆன்சர் ஜீரோங்கிற நம்பர் வந்தாலும் அதுதான் ஆன்சர் ரெண்டும் கலந்து வரல ஒரு கேள்வியிலையும் இங்கே ஜீரோ வருதா அவ்வளோதான் ஆன்சரில் நம்பர் வந்தால் ஒன்று அல்லது ஜீரோவாக தான் ஆன்சர் ஸோ பதினாலாவது கேள்விக்கு நாலாவது ஆப்ஷன் ஜீரோ பதினஞ்சு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ் எனில் எஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் இசட் இன் மதிப்பு எஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் இசட் இன் மதிப்பு பாருங்கள் எக்ஸு இசட் இருக்கா எக்ஸ் இருக்கு இசட் இந்த எக்ஸை இந்த இசட்டை இங்கே போடு இந்த எக்ஸை இங்கே போடு அதாவது இடம் மாற்றி விட்டுருக்க இடம் மாற்றிட்டா பயன்சர் என்ன இசட் மைனஸ் எக்ஸ் 